सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन एंड ग्रामर टॉपिक हेलो फ्रेंड्स शुरुआत में ही स्नीज बैड ओमन एजेंटेड यस छींक आ गई ओहो थोड़ी देर रुक जाते हैं छींक आना एट द स्टार्ट ऑफ एनी वर्क इज बैड ओमन आप शकुन होता है है ना और क्या होता है कैन यू नेम अनदर बैड ओमन दिस ब्लैक कैट दिस इज आल्सो एन इविल क्रिएचर यू थिंक सो and uh, what happens when uh, this black cat crosses your path you stop we stop not only you <laughs> most of the people in india and in many parts of the world also it is bad omen a black cat crosses your path you stop and let someone else uh, uh, pass it before you do aap se pehle aap chahte hain koi aur usko cross kar jaye because it is also a bad omen to ye jo apshakun समाज में सोसाइटी में प्रेवलेंट हैं स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी इनको दूर करने के तरीके भी लोगों के पास बहुत हैं लाइक like, ये तरीका देखिए आप कि एवरी सैटरडे को या सम पीपल वट डू दैट दे एवरी डे इवन ठीक है एक नींबू हैंगिंग आ लेमन विद सेवन ग्रीन चिलीज एंड बाई थिंकिंग दैट गोडेस ऑफ मिस फॉर्चून विल कम एट नाइट एंड ईट हर फेवरेट फूड एंड विल गो एंड विल लीव आवर हाउस विदाउट हार्मिंग अस तो इस तरह के विचार जो हैं समाज में प्रेवलेंट हैं वेरी मच इन इंडिया और जो कि एक रेशनल सोसाइटी का ये सिम्बल नहीं है फीचर नहीं है ये एंड ऑल्सो वन मोर इज की वेयर वेयर अ मदर इज रिमूविंग इविल आई आप देखिए डॉट ऑफ कॉल जो है मदर खुद कि यू लुक अगली सो दैट बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला कि किसी की जो है इविल आई आप पर ना पड़े आप पहले ही अगली लगी है तो वो ब्यूटीफुल अपने बच्चों को भी जो है डॉट से कॉल से अपने आप पहले से ही कर देती हैं एंड शी थिंक्स दैट द किड विल स्टे प्रोटेक्टेड तो मैं बात कर रहा हूँ आप सोचेंगे कि क्या आज बात हो रहा है टॉपिक क्या है मैं टॉपिक पहले अनाउंस नहीं करता हूँ आपको कभी भी तो आई कि आई विल कीप यू गेसिंग फॉर वन और टू मिनट्स सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू मेक द पीपल सोसाइटी रेशनल मैनी एन जी ओज़ आर देयर एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जो है उससे ये ठीक हो पाएगा एंड इफ यू कैन नेम अ पर्सन हु इज़ डूइंग हिज बिट जो है इसमें कि सोसाइटी रेशनल बने वो जो है मैं नाम लेना चाहूँगा इनका कौन है ये ये हैं जयंत नरलिकर जी हाँ ये हमारी आज स्टडी का टॉपिक भी रहने वाला है इनको जयंत नरलिकर जी जो हैं अपने पेन से ये जो हैं एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे हैं और इनका जो रीडिंग और राइटिंग में भी जो है राइटर भी हैं ये तो अपने पेन से जो हैं सोसाइटी को रेशनल बनाने के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा साइंस और फिक्शन का जो है मिंगल किया है इसको मिक्स किया है और एक नई टर्म जो है इन्होंने साईफाई आपने वाईफाई भी सुना होगा आपने हाईफाई भी सुना होगा तो एक साईफाई यानी कि साइंटिफिकशन ये देखिए आप नई टर्म जो है इन्होंने ईजाद की हैं ताकि सोसाइटी में और जो है एक रेशनल हो एक अवेयरनेस आए इन सुपरस्टिशंस के प्रति क्योंकि भारतीय समाज विशेषकर जो है इन सब में फंसा हुआ है अंधविश्वासों में तो अपनी कलम से जो है अपने आर्टिकल से रेडियो टॉक से टीवी टॉक से या फिक्शन से जो है अपना इन्होंने जयंत नरलीकर जी ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है स्टोरी टेलिंग उनका बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया भी रहा है और वे कहते भी हैं आई लाइक स्टोरी टेलिंग एंड फेल्ट दैट देयर इज़ अ लॉट इन साइंस दैट वन कैन टेल पीपल इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी तो यही जो है आप देखेंगे साइंस और फिक्शन का जो है मिक्स किया है इन्होंने और बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनकी अगर आप फॉर्मर भी आपने पढ़ा हो जैसे रिटर्न ऑफ वामन है या कॉमेट है ये आप देख सकते हैं रिटर्न ऑफ वामन एंड दी कॉमेट तो आपने यू मस्ट हैव रेड इट इन योर एट्थ स्टैंडर्ड ऑल्सो तो 
कॉमेट में भी आपने देखा कि कैसे जो है एक स्टोरी में इधर जो है साइंटिस्ट ने एक जो है कोलिजन होने वाला है एक कॉमेट जो है वो धरती से टकराने वाला है एंड बड़ा इफेक्टिव कोलिजन होने वाला है तो दत्तादा जो है जो स्टार गेजिंग करते हैं या आप देख सकते हैं नाइट में उनको ये पता लगता है तो एक साइंटिस्ट की पूरी जो है नासा में संपर्क किया जाता है और एक प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड आपको पता होगा एट्थ में आपने स्टडी किया होगा जो है चलाया जाता है और इधर जो है इंद्राणी देवी उनकी वाइफ जो है कैलकटा में इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो सुपरस्टिशियस है और वो देखती है कि इस तरह से धूमकेतु का आपको आपने ढूंढा है तो हम पर जो है विपदा आने वाली है तो ये जो है इवन पढ़े लिखे लोग भी जो है यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते थे कॉमेंट जो आपने स्टडी किया है जयंत नरलीकर जी का ही वो रिटर्न था तो समाज में जितनी भी ये गलत धारणाएं व्याप्त हैं इनको दूर करने के लिए जयंत नरलीकर नरलीकर जी कहते हैं कि जो साइंस फिक्शन है बड़ा पावरफुल टूल हो सकता है और इनका जो ये धूमकेतु है ये एक संकलन है कि विज्ञान की जो कहानियां हैं साइंस स्टोरीज़ का तो ये हम सब स्टूडेंट्स को भी पढ़ना चाहिए ताकि एक साइंटिफिक आउटलुक अप्रोच जो है हमारे अंदर डेवलप हो सके तो हेयर इन द स्टोरी टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी येस इट इज़ द एडवेंचर या तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आप हैं तो एलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट और तो ये वीडियो है आपके लिए क्योंकि आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है चैप्टर सेवन होनबिल बुक से आपकी दी एडवेंचर बाय जेंट नरलीकर और जिसके अंदर जो है आप क्या देखेंगे कि हिस्ट्री हिस्ट्री को भी और साइंस को भी और फिक्शन को भी तो जो मिल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो आजकल मॉडर्न डे एजुकेशन जो चल रहा है ये जो है देखो आप एग्जांपल मिल रहे हैं कॉमेट लिखा उन्होंने 1976 में रिटर्न ऑफ वामन 1990 में और आज 2018 में हम जो ये द एडवेंचर जो हम स्टडी करने वाले हैं तो ये जो देखिए कितना पुराना लिखा है लेकिन आज भी ये रिलेवेंट होता चला जा रहा है डे बाई डे ये नीड ऑफ दी आर है कि हम जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखें तो दी एडवेंचर जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे आगे कि कैसे जो है हम स्टूडेंट्स में जो है एक जोड़कर हिस्ट्री साइंस और फिक्शन तीनों को मिलाकर तो एक एग्जाम्पल लेसन रहने वाला है जिसको आज हम स्टडी करने वाले हैं मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं कहना चाहूंगा यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट तो आप ये सब्सक्राइब कर लें बिकॉज मैं लेकर आता रहता हूँ एवरी वीक इस तरह के लेसन ऑन ग्रामर टॉपिक्स एंड आपके टेक्स्ट बुक्स में से भी तो आज हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं ये हैं आप देख रहे हैं जय नरलीकर का दी एडवेंचर जो हम आज स्टडी करने वाले लेकिन जब वो इन तीनों को मिंगल करते हैं मिक्स करते हैं तो कहीं भी जो है साइंस जो है वो ओवर शेडो नहीं होती है जो प्लॉट है जो कहानी है उसको वो ओवर शेडो नहीं करती हमें कहीं भी नहीं लगता है जैसे कॉमेंट में आप देखिए जो राइटर ने बताया साइंटिफिक अप्रोच आउटलुक को डेवलप करना है लेकिन कहानी कितनी अच्छी उन्होंने रखी और इस पर आपने देखा भी होगा कि एक फिल्म भी बनी थी ब्रूस विलिस की आर्मे गार्डन ये आप पिक्चर देख सकते हैं उसकी तो जिसमें बिल्कुल जो है दिखाया गया था कि कैसे एक जो है मेट्रोइड जो है पृथ्वी से टकराने वाला है और फिर वो एटॉमिक जो है वहाँ पर एक्सप्लोजन किया गया था तो उस पर ये फिल्म भी बनी थी दी कॉमेट तो इस तरह का साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर हमें अपनी यूथ में डेवलप करना है तो इस तरह की स्टोरीज को प्रमोट किया जाना और इसी कारण जो है जय नरलीकर जो है लिटरेचर के एरिया में राइटिंग के एरिया में साइंस फिक्शन के लिए जो है वो जाने जाते हैं और उनका जो स्टाइल है लिखने का वो बड़ा सिंपल है वो एक साइंस के बड़े अच्छे कम्युनिकेटर के तरह जो हैं वो लिखते हैं क्योंकि उनका मेन पर्पज जो है कि साइंस का प्रचार करना है तो वो एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं साइंस के बाय राइटिंग और इसीलिए जो है उन्हें कई तरह का जो है अवार्ड भी जो है मिला है जिसको मैं आपको आगे बताने वाला हूं और आप जो हैं एन की मैथ और साइंस की बुक्स के जो हैं कंसल्टेंट भी हैं इन दिस स्टोरी द एडवेंचर जो है इसके अंदर भी प्रोटेगोनिस्ट जो है वो एक हिस्टोरियन है गंगाधर पंत गौतोंडे जो हैं प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के तो वे भी जो हैं दे ही इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अनदर यूनिवर्स तो वो यहाँ दिखाते हैं कि उनके साथ क्या क्या जो होता है वे हम समरी को डिस्कस करते हुए मैं आपको अभी ये बताने वाला हूँ और वे कैटोस्ट्रॉफी थ्योरी की बात करते हैं और क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं और कैटोस्ट्रॉफी थ्योरी कैसे जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो है यूज़ हुई और उसका क्या असर हुआ तो ये सब जो है इसके अंदर जो रहने वाला है जो प्लॉट है थीम है इसका 
जो हिस्ट्री जो है और साइंस से जो है इन्होंने मिक्स किया है बड़े अच्छे ढंग से जयंत नरलीकर जी ने और ये बताना चाहा है कि कैसे चेंज ऑफ वन कोर्स ऑफ एक्शन एट एनी पॉइंट कैन चेंज हिस्ट्री इन अ बिग वे ये यहाँ पर ये दिखाना चाहा है कैटास्ट्रोफी थ्योरी हमें बतानी चाहिए है ये एक फैंटसी है जयंत नरलीकर जी को जो है ये जो गैप है बिटवीन रेशनल एंड सुपरस्टिशंस ये जो है बड़ा फार वाइडर लगता है और बड़ा सिनिस्टर लगता है और वो प्रश्न करते हैं कि आई कॉन्ट से विल ह्यूमन सोसाइटी एवर बी सक्सीड इन एलिमिनेटिंग दिस जो है इविल ऑफ सुपरस्टिशन चलिए पहले अब जान लेते हैं हम जयंत नरलीकर जी के बारे में भी जो कि जिनका जन्म जो है जो कि एक ग्रेट इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट रहे हैं और जिनका जन्म जो है जुलाई 19 1938 को जो है हुआ था और आप जो हैं एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं जयंत नरली जी कर जो है बचपन से ही जो है स्टडी में जो है अपना चाहे वो स्कूल है या कॉलेज है और टॉप स्टूडेंट रहे हैं और सभी एग्ज़ाम जो है मैं आप फर्स्ट आते रहे हैं और मैथमेटिक्स uh, और रीडिंग देखिए आप यहाँ भी जो उनका साइंटिफिक uh, आउटलुक है उसकी जो थिंकिंग है रेशनल है वो तो बचपन से ही उनके सब्जेक्ट की जो रुचि थी उनकी वे मैथमेटिक्स और uh, जो है रीडिंग में रही है दैट्स वाई आज भी आप देखिए साइंस स्टूडेंट रहते हुए और फिर उन्होंने जो है राइटिंग भी अपनाई तो इसी से पता लग जाता है बचपन से ही हमें बच्चे के बारे में तो आप जो हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी जो एजुकेशन है वो जो है वाराणसी में हुई उसके बाद आपका जो है ग्रेजुएशन बीएससी किया आपने 1959 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जिसमें आपके सब्जेक्ट एस्ट्रोफिजिस्ट और मैथ रहे रेड होयल से और जिन्होंने आपको जो है अपना स्टूडेंट माना और आपने पी भी उनके अंडर रह किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में जाकर और तब आप 1957 टू 1962 वहीं रहे आप फ्रेड होयल जो थे आपके पीएचडी के दौरान आपके जो हैं मेंटोर थे वो और आपने जो है 1963 में पीएचडी को पूरा किया रॉयल एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी के मेंबर भी बने और किंग्स कॉलेज में भी जो है आप फेलो रहे हैं और आपने जो है फ्रेड रॉयल के साथ काम करते हुए ग्रेविटी पर और साथ ही बिग बैंग की थ्योरी को आपने एक्सेप्ट ना करते हुए बल्कि यूनिवर्स के बारे में ने एक स्टडी स्टेट का जो है कंसेप्ट दिया था और वर्ल्ड की जो है सोचने पर भी मजबूर कर दिया था आपने नई थ्योरी लेकर आप आए थे और फिर 1972 में आपने ये डिसाइड किया कि यू शुड ऑफर योर सर्विसेज फॉर कंट्री तो आप इंडिया आ गए यहाँ इंडिया आकर आपने 1972 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का काम संभाला और उसके बाद बाद 1988 में आप आई में आप पुणे में जो हैं उसके जो फाउंडर डायरेक्टर बने और विभिन्न क्षेत्रों में आपके योगदान के लिए टू में आपको पद्म विभूषण से आपकी सेवाओं को देखते हुए दिया गया और 2010 में आपको महाराष्ट्र भूषण से भी नवाजा गया तो आप देख सकते हैं और इनकी जो राइटिंग हैं बुक्स हैं इनकी वो चाहे छोटे बच्चों का लिटरेचर कह लो तो जो साइंस की हैं वे मराठी इंग्लिश और हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी जो हैं ट्रांसलेट हुई हैं और ये जो है विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है धूम केतु विशेषकर स्पेशली इट इज़ वेरी मच रीडेबल फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ताकि उनके अंदर जो है हम एक साइंटिफिक अप्रोच जो है उनकी डेवलप आउटलुक जो है उनका डेवलप कर सकें तो धूम केतु जो है ये एक कलेक्शन है संकलन है कई छोटी छोटी कहानियों का जो विज्ञान पर आधारित है साइंटिफिक टेम्पर और रेशनैलिटी अमंग इंडियन जो है ये जयंत नरलीकर जयंत विष्णु नरलीकर अगर मैं पूरा नाम लूं तो उनका मेन पर्पज हमेशा रहा है कि हमारी सोसाइटी जो है रेशनल बने एंड दैट विल बी द की टू द सक्सेस एज क्योंकि अदर वर्ल्ड भी जो है तरक्की कर पाया तो इन सब से बाहर निकल के ही कर पाया है तो यहाँ पर उन्हें ये अफसोस भी होता है कि इंडिया जो है अच्छा काम कर रहा है लेकिन बावजूद उसके भी साइंस के फील्ड में 1930 में जरूर नोबेल प्राइज़ मिला लेकिन तब से 1930 से लगभग 88 इयर्स हो चुके हैं तब उन्हें बड़ा अफसोस होता है ही इज़ कंसर्न कि 
मेरे देश को कोई जो है साइंस के एरिए में नोबेल जो है नहीं मिला है दूसरा वो भी मानते हैं कि इंडियन लेबोरेटरीज आर डूइंग वेरी वेल तो इनको जो है प्रचार करना भी बहुत ज़रूरी है ये भी वो कहते हैं और वो आजकल जो है कैलिफोर्निया में रह रहे हैं हाल ही में उन्होंने अपना एटी बर्थडे अपने परिवार के साथ आप ये देख सकते हैं जुलाई में कैलिफोर्निया में मनाया है और वे चाहते हैं कि अगर मुझे समय मिलता है मेरी हेल्थ जो है अलाउ करती है तो ही वुड लाइक टू डू समथिंग मोर फॉर द सोसाइटी फॉर ह्यूमन काइंड अगर हम आज के लेसन दी एडवेंचर की बात करें टाइटल पे अगर हम आते हैं राइटर के बाद और इंट्रोडक्शन के बाद तो टाइटल आप देखते हैं द एडवेंचर द एडवेंचर जो है जैसा कि आप जानते हैं सांसी कार्य तो ऐसा कुछ हुआ है प्रोफेसर गाय तोंडे के साथ इज कोलिजन विद द ट्रक तो वो जो हैं पता नहीं लगता है उन्हें और वे जो है एक अल्टरनेट यूनिवर्स में चले जाते हैं अनदर वर्ल्ड में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो उनके साथ घटित होता है तो वो और फिर वो दो दिन बाद वापस आते हैं जब वो क्राउड जो है उन्हें स्टेज से उठा के बाहर फेंकती है तो ये दो जो एक्सी इंसीडेंट्स हैं इनके बीच का जो समय है वो उसको एक एडवेंचर के रूप में लेते हैं तो राइटर ने जो है जयंत नरलीकर जी ने इसीलिए है इस कहानी का नाम द एडवेंचर रखा है तो दिस टाइटल ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर जो है ये उन्हीं दो दिनों का वो एक एडवेंचर की तरह है इंसिडेंट जो गाय तोंडे के साथ हुआ है जो वो देश पांडे के पास जाकर सुलझाना चाहते हैं इस पहेली को तो ये जो है एडवेंचर इसलिए जो है राइटर ने इसको लेसन को नाम दिया है well class it should be enough uh, as we have discussed a lot uh, for last uh, 13 14 minutes about the introduction title writer and theme in my next video i am coming with the summary of this lesson hope you found this video useful for you if it is so don't forget to press the like button i am coming in my next video with summary of this lesson and for this uh, you click this button it will take you to the summary video Thank you till then you enjoy this one bye bye